আজ তৈরি করে দেখাবো লতি দিয়ে শুটকির তরকারি এর জন্য আমি এখানে এক কেজি পরিমাণ চিকন লতি যেটা সেটা নিয়েছি মোটাটা নেইনি মোটাটা আমার কাছে ভালো লাগে না মোটাটার ভিতরে আশ থাকে এটা বিশেষ করে বর্ষাকালে পাওয়া যায় এটা আমি নিয়েছি এক কেজি পরিমাণ এটা ভালো করে ধুইয়ে টুকরো করে ভালো করে ধুইয়ে নিয়েছি যার কারণে একটু কালো দেখাচ্ছে এখানে আমি এক কাপ পরিমাণ কাঠালের বেচে নিয়েছি এটা আমি হালকা চ্যাপটা করে নিয়েছি এই যে এরকম চ্যাপটা করে নিয়েছি যাতে ভিতরে মশলাটা ঢুকে আর কাঁঠালের বিচিটা আমি খোসাটা ছাড়াই নি আমি সুটকি তরকারিতে খোসা ছাড়াই না চ্যাপটা চ্যাপটা করে দিয়েছি এখানে আমি এক কাপ পরিমাণ চিংড়ি মাছকে বানিয়ে লবণ দিয়ে মাখিয়ে রেখেছি তাই কালারটা এরকম দেখাচ্ছে লবণ দিয়ে মাখানোর কারণে এখানে আমি এক কাপ পরিমাণ নিয়েছি আর চ্যাপা সুটকিটা যেটা হচ্ছে বাঁশপাতা চ্যাপা সুটকি এটা এই সাইজের আমি আট থেকে নয়টি নিয়েছি যার ফ্লেভারটা কম দরকার সে কম দিবেন বেশি হলে বেশি দিবেন আমি আটটা নিয়েছি এখানে এখানে আমি ভালো করে ধুয়ে আঁশটা ছাড়িয়ে পানিতে ভিজে রেখেছি যাতে তাড়াতাড়ি হয় তরকারিটা এরপর আমি যা যা দিব তা আমি রান্নার সময় এক এক করে দেখিয়ে দিব আর এর লতিটা কিন্তু বর্ষার সিজনে একটু গলা ধরে অর্থাৎ অনেকেরই মনে হতে পারে গলা চুলকাবে বা হাত চুলকাবে সেই জন্য আমি কি করব এটাকে পানিটা বলক তুলব প্রথমে পানিটা বলক তুলে অনেক সময় হলুদটা দিতেও পারে নাও দিতে পারেন তারপর আমি একবার কি দুবার একটু বলক তুলে নিয়ে পানিটা ফেলে দিব তাহলে কি হয় অনেকাংশে যাদের মনে হয় যেন গলাটা চুলকাবে অনেকাংশে কমে যায় আমি বলক ওঠার জন্য ঢেকে দিয়েছিলাম এবং এটা বলক উঠে গেছে বলক ওঠার পর আর এক মিনিট রাখব তারপরে আমরা নামিয়ে ফেলব। আমার এক মিনিট হয়ে গেছে এখন আমি চালনিতে নামিয়ে ফেলব আমি সুটকি তরকারিটি তেল ছাড়া রান্না করব যেটা গ্রামে রান্না করে সেভাবে রান্না করব এর জন্য আমি যেটা আমি বলতে ভুলে গিয়েছিলাম এখানে আমি যে কাঠালের বিচিগুলো ছিল সেটা আমি একটু লবণ দিয়ে সিদ্ধ করে নিয়েছি ভালো করে সিদ্ধ হয়ে গেছে এই যে সিদ্ধ হয়ে গেছে তাহলে হবে কি লবণ দিয়ে সিদ্ধ করে তাহলে হবে কি তাড়াতাড়ি তরকারিটা হয়ে যাবে এবং খেতেও ভালো লাগে এবং এটার যে কষ্ট আছে সেটা কিন্তু ফেলে দিয়েছি সিদ্ধ করার পরে কালো একটা কষ বের হয়েছে সেজন্য আমি সিদ্ধ করে পানিটা ফেলে দিয়েছি আর এখানে আমি কড়াইতে পরিমাণ মতো পানি দিয়ে দিয়েছি দিয়ে আমি যে আটটা সুটকি বলেছিলাম সে আটটা সুটকি আমি দিয়ে দিব সিদ্ধ হওয়ার জন্য অনেকে সিদ্ধ না করে দিতে পারে তাহলে হয় কি তরকারিটা পুরো কাটা কাটা হয়ে যায় সেজন্য আমি সিদ্ধ করে নিব এবং কাটাটা ছাড়িয়ে নিব কিন্তু দেওয়ার ক্ষেত্রে খেয়াল রাখতে হবে গনে দিতে হবে তা না হলে কিন্তু মনে থাকবে না বাছার সময় আমি আটটা সুটকি দিয়েছি এবং কাটাটা উঠানোর সময় আটটা কাটাই উঠাবো দুই মিনিটের মধ্যেই কিন্তু কাটাগুলো আলাদা হয়ে গেছে মাছ থেকে আপনি যদি সুটকিটা পানির মধ্যে অনেকক্ষণ ভিজে রাখেন ধুয়ে আর আমি এটা মধ্যে মাথা দিইনি কাটার জন্য মাথাটা আমি ফেলে দিয়েছি দেখুন কত সুন্দর করে মাছটা আলাদা হয়ে গেছে এখন আমি কাটাগুলো বেছে বেছে উঠিয়ে নিব পুরো আস্ত কাটাটাই উঠবে আর বেশি নাড়াচাড়া দিলে কিন্তু ভেঙে যাবে গুরু গুরু হয়ে যাবে এই যে আমি সবগুলো কাটা উঠিয়ে নিয়েছি এবং দেখুন সব আস্ত আস্ত ভাবে উঠেছে এখন আমি এটাতে এক এক করে মশলা দিতে থাকবো একে এটা কিন্তু মাখানো তরকারি বলা হয় শুধুমাত্র আমি এটাতে পানিটা দিয়ে সিদ্ধ করে নিয়েছি কাটাটা উঠানোর জন্য এটা কিন্তু মাখিয়ে যে বসানো হয় তরকারিটা সেই তরকারি এখন আমি এক এক করে মশলা দিতে থাকবো প্রথমে আমি রসুন বাটা দিয়ে দিব তিন চা চামচ তিন চা চামচ রসুন বাটা সুটকিতে একটু রসুনের পরিমাণ বেশি লাগে তাহলে খেতে ভালো লাগে পেঁয়াজ বাটা দিয়ে দিব আমি তিন চা চামচ এখানে আমি পেঁয়াজ কাটাটা ব্যবহার করছি না ইচ্ছে করলে পেঁয়াজ কাটাটা দিতে পারেন যেহেতু আমি এখন ব্লেন্ড করেছি তাই আমি পেঁয়াজ কাটাটা দিচ্ছি না দিয়ে দিব পরিমাণ মতো লবণ শুকনো মশলা দিব হাফ চা চামচ দিয়ে দিব ধনিয়া গুঁড়ো মরিচ দিয়ে দিব এক চা চামচ হলুদ দিয়ে দিব হাফ চা চামচ এই মশলাগুলো ইচ্ছুন যে বাড়ানো বা কমানো যেতে পারে ঝালটা হলুদের কালারটা আর ধনিয়া কেউ খেতে না চাইলে নাও দিতে পারেন আর আমি সুটকিতে জিরা দিই না আর আদা যদি কেউ খেতে চান দিতে পারেন এটা কিন্তু ইচ্ছে করলে তেলের মধ্যে কষিও রান্না করা যায় কিন্তু এটা আমি গ্রামের স্টাইলে মাখিয়ে রান্না করছি আমার মশলা দেওয়া শেষ এখন আমি মাছটা দিয়ে দিব দিয়ে দেবো কাঠালের বেচিটা এটা সিদ্ধ করা আমি সব একসাথে দিয়ে দিব এটা এখন আমি পাঁচ মিনিট একটু রান্না করে নিব ইচ্ছে করলে নাও রান্না করা যায় ইচ্ছে করলে লতিটা ঢেলে দেওয়া যায় আমি একটু নেড়ে চেড়ে নিচ্ছি আমার মাছটি শক্ত হয়ে গেছে মাছটা আমি পাঁচ মিনিট নেড়ে চেড়ে নিয়েছি আমার তরকারির মশলাটা ঘন দেখাচ্ছে এই কারণে যেহেতু আমি পেঁয়াজ বাটাটা দিয়েছি কাটাটা ব্যবহার করিনি রসুন বাটাটা ব্যবহার করেছি আর সুটকিটার কিন্তু কাটা ছাড়িয়ে নিয়েছি যার কারণে কাটা সুটকির কালারটাও সুটকিটা ভেঙেও ঘন হয়ে গেছে আর এখানে হচ্ছে আমার সেই সিদ্ধ করা
এখন আমি এটাতে পানি দিব না যদি আমি দেখি আমার লতেটা সিদ্ধ হয়নি তখন আমি অল্প একটু পানি ব্যবহার করতে পারি কিন্তু এখন আমি দিব না শুটকি তরকারিতে আসলে পানি থাকে না একবারে মাখা মাখা থাকে আর লতি ভাব দেওয়ার ক্ষেত্রে অর্থাৎ সিদ্ধ করার জন্য পানিটা ফেলে দিয়েছিলাম এটার ক্ষেত্রে দেখা যায় গ্রাম অঞ্চলে অনেকে হলুদ দিয়ে ভাব দিয়ে ফেলে দেয় অনেকে আবার আম পাতা দিয়ে ভাব দেয় যাতে গলায় না ধরে এখন আমি এটা মিক্স করে একবারে অল্প আঁচে দিয়ে দেব আমার লতি থেকে কোনো পানি বের হয়নি যেহেতু আমি সিদ্ধ করে নিয়েছিলাম আর একটু আমি মোটামুটি কষিয়ে নিয়েছি এখন আমি এটা সিদ্ধ হওয়ার জন্য এক কাপ পরিমাণ একটু পানি দিয়ে দেব দেখতেই পাচ্ছেন কতটুকু পানি দিয়েছি বর্ষাকালের লতি কিন্তু সিদ্ধ হতে একটু দেরি লাগে অনেক সময় একটু তাড়াতাড়ি সিদ্ধ হয় এটা লতির উপরে ডিপেন্ড করবে এখন আমি মিডিয়া মাছে বলো কুঠার পরে মিডিয়া মাছে ঢেকে দিব সিদ্ধ হওয়া পর্যন্ত কেউ লতিটি একটু গলা গলা পছন্দ করে কেউ একটু মোটামুটি সিদ্ধ পছন্দ করে সেটা নিজেদের উপরে অনেকে আবার লতিটাকে টেলে রান্না করে হালকা তাওয়াতে টেলে রান্না করলে লতিটা কিন্তু গলে না আর ওইটা কিন্তু ভিন্ন একটা স্বাদ যেটা টেলে রান্না করা হয় আমি এভাবেই রান্না করলাম এটা আমার কাছে ভালো লাগে এখন আমি ঢেকে দিব ঢেকে দিয়ে সিদ্ধ হওয়া পর্যন্ত আমরা অপেক্ষা করব আমার সময় লাগতে পারে দশ থেকে পনেরো মিনিট ফিরে আসলাম আবার আমার লতিটি সিদ্ধ হয়ে গেছে আর একটু পানি আছে ইচ্ছে করলে যারা একটু ঝোল খেতে চান এরকম রাখতে পারেন কিন্তু আমি আর একটু শুকাবো এর আগে আমার করতে হবে কি আমি এক টেবিল চামচ পরিমাণ রসুন কুচি দিয়ে দেব দিয়ে নেড়ে চেড়ে পাঁচ মিনিট রেখে দেব এই রসুন কুচিটা আমার কাছে দিলে ভালো লাগে যদি না দিতে চান তাহলে সমস্যা নেই এখন আমি পাঁচ মিনিট রেখে দেব পাঁচ মিনিট হয়ে গেছে রসুনটা দিয়েছি যে এখন আমি দিয়ে দেব ওয়ান থার্ড কাপ পরিমাণ ধনে পাতা কুচি অনেকে সুটকি তরকিতে ধনে পাতা দেয় না আমার কাছে দিলে ভালো লাগে দিলে দিতে পারেন না দিলেও সমস্যা নেই নিজেদের রুচির উপরে আর দিতে হবে চার পাঁচটি আস্ত কাঁচামরিচ এটা দিয়ে আমি ঝোল শুকানো পর্যন্ত রেখে দিব আর এটা বেশি নাড়াচাড়া দেওয়া যাবে না তাহলে গলে যাবে আমি গলাবো না কিন্তু ঝোলটা মাখা মাখা রাখবো এ পর্যায়ে এসে লবণটা দেখে নিতে পারেন সুটকি তরকিতে ঝোল থাকলে ভালো লাগে না তবে আবার দ্বিতীয়বার যাতে গরম করলে বেশি পোড়া পোড়া লেগে না যায় সেদিকেও খেয়াল রাখতে হবে তাহলে দর্শক আর পাঁচ মিনিটের মধ্যে আমার রান্নাটা কমপ্লিট হয়ে যাবে দর্শক আমার রান্নাটি কমপ্লিট হয়ে গেছে আমার লবণটাও ঠিকঠাক মতো আছে আর যতটুকু একটু ঝোল দেখা যাচ্ছে এটা কিন্তু নামানোর পর একটু শুকিয়ে ফেলবে যেহেতু আমার কাঠালের বীচ আছে আরেকবার গরম করলে একবারে পোড়া পোড়া লেগে যাবে দেখুন লতিটা কিন্তু গলে যায়নি কিন্তু সফট হয়ে নরম হয়ে গেছে একবারে একটা সাথে একটা লেগে আছে এই যে চিংড়ি মাছ এই যে কাঠালের বীচি কাঠালের বীচিটা এখন আরও নরম হয়ে গেছে এই যে আর এটা আমি চ্যাপটা করে দেওয়ার কারণ হচ্ছে এটা যাতে মশলাটা ঢুকে এবং খেতে ভালো লাগে তাহলে দর্শক এই ছিল আজকে আমার লতি দিয়ে চ্যাপা সুটকি তরকারি যেটা আমি কাঁঠালের বীজ এবং চিংড়ি মাছ দিয়ে করেছি ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক দিবেন শেয়ার করবেন আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করবেন নোটিফিকেশানের জন্য বেল বাটনে ক্লিক করবেন তাহলে যে পর্যন্তই নেক্সটে দেখা হবে নতুন কোনো রেসিপি নিয়ে সবাই ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ